उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूल लें शुक्रिया नंबर बारह कीजिल गोंजा लार कीजिल गोंजा लार ने मरीम की दिल खराश कहानी सुनाई जिसकी शादी एक इस्लामी फिरके में चौदह साल की उम्र में हुई थी और अब वो अपनी बेटी जैनब को शेख के पोते की दुल्हन जैसा अंजाम भुगतने से रोकने के लिए बहादुरी से लड़ रही है इसकी भाभी की रहनुमाई में जो फिरके की एक सबक रुकन है इन्हें एहसास होता है कि इन्हें फिरके के ताकतवर चुंगल से जैनब को बचाने के लिए भागना चाहिए डरते डरते अपने मंसूबों को अपने ालिम शोहर से छुपाते हुए मरीम को पहले सेकुलर साइकेट्रिस्ट लेवेंट के घर में देखभाल करने वाले के तौर पर पैसा कमाना होगा जो इसकी मदद करने पर राजी है इनके मुतदम मजहबी और तरक्की पसंद अकायद के बावजूद मरीम और लेवेंट जज्बाती तौर पर एक साथ खींचे जाते हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी में इंतशार और गहरा होता जाता है जब इनकी बेटी की शनाख्त सामने आती है नंबर ग्यारह बहार बहार बीस साल पहले मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन करती है लेकिन इसने मेडिसन में करियर बनाने के बजाय घरेलू खातून बनने का इंतखब किया इसकी शादी कामयाब सर्जन तैमूर यावू जोलू से हुई है और इसने अपनी ज़िंदगी अपने शोहर और बच्चों के लिए वक़ कर रखी है बाहर खुश नज़र आने वाला यावू जोलू ख़ानदान बहार की बीमारी से हिल गया है बहार के डॉक्टर एवरन इसे बचाने के लिए पुरज़म है और कहते हैं कि इसका वाद हल जिगर की पेवंदकारी है ख़ानदान में वाद हम अहंग जिगर तैमूर का है यावू जोलू ख़ानदान के लिए जिनका एक बड़ी हद से तजर्बा किया जाता है कुछ भी दोबारा वैसा नहीं होगा नंबर दस कीजिलजिक शरबत्ती कीजिलजिक शरबत्ती मिसाली दुआ की दिल फरेब कहानी सुनाती है जो एक दीनदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक दिलकश आदमी से नाउमीद मोहब्बत में पड़ जाती है जिसकी इकदार इसकी माँ के साथ टकराती हैं एक ताकतवर ड्रामा तख्लीक होता है जब वह अपने अख्तलाफा पर काबू पाने और हम आहंगी तलाश करने की कोशिश करते हैं नंबर नौ याली चपकनी हाली सागा जेवरात की एक बड़ी सल्तनत का मालिक और कोर हान खानदान का सरबरा है अगरचा इसका बेटा और हान और सबसे बड़ा पोता फवाद ज़्यादातर कारोबार चलाते हैं फिर भी वो कंपनी में सबसे अहम फैसले करते हैं इसका छोटा पोता फरीद जो इसके भाई फवाद से बहुत मुख्तफ है एक बहुत ही गैर जिम्मेदार नौजवान बैचलर है जो अभी बैरून मुल्क से वापस आया है जहाँ वो तालीम हासिल करने गया था हाल इस फरीद की लापरवाही को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो अपनी बेवा बहू इफाकत पर पाबंदी लगाता है कि वह इसे शादी के लिए एक अच्छी लड़की तलाश करके दे ये खबर कि हाल इस आगा अपने पोते के लिए दुल्हन की तलाश में है नीले रंग से गाजियन टप में काजम की हवेली तक पहुँचती है काजम के अमीर होने की वाहत उम्मीद इसकी खूबसूरत बेटियाँ सुना और सैरान हैं नंबर आठ गद्दार जब आयदन ने इसका दिल तोड़ा तो दागान ने सोचा कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है इसने अपना घर छोड़ दिया फ़ौज के लिए साइन अप किया और मशरक में लड़ने वाली एक खसूस यूनिट में शामिल हो गया अब दो साल की सख्त ड्यूटी के बाद दागान की सर्वस ख़त्म हो गई है घर आने का वक्त हो गया है लेकिन घर ऐसा नहीं है जैसा कि दागान को याद है इसका ख़ानदान बिखर गया है और इसके पुराने पड़ोस ने एक तारीख अंडरवर्ल्ड को रास्ता दे दिया है आयदन चली गई है और यहाँ तक के पुराने दोस्त जो बाकी रह गए हैं वो सब मशकूक ताकुब में फंसे हुए दिखाई देते हैं जब इसके चाहने वाले ख़तरे में आते हैं तो दागान हिचकिचाते हुए एक पेशावर हिट बनने की पेशकश कबूल करता है नंबर सात इंजी ताने लेरी आज़म जो अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहा है एक अदब का उस्ताद है जो अपने तलब इलमों को पसंद करता है इसकी ज़िंदगी एक ही रात में मुकम्मल तौर पर बदल जाती है जब वो अपनी बीवी को कत्ल करने के जुर्म में जेल जाता है तहम हकीकत कुछ और है अजीम के पास एक राज है जो वो किसी को बता नहीं सकता 
आज़म जिसने चार दीवारी के दरमियान कई साल गुजारे हैं जेल से बाहर आने पर इसका एक ही मकसद है अपने बच्चों को ढूंढना और इनके साथ खाने की मेज़ पर दोबारा बैठना लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं होगा नंबर छः साकला बीनी मतमूल और बासर घरानों में पैदा होने वाले मेते और नाज अपने बचपन में किए गए वादे के पाबंद है ये वादा एक अलमनाक वाक्य से हुआ है जहां नाज की बेगुनाही पर समझौता किया गया था और मेते के ख़ानदान ने गैर मुतजलजल हमायत की पेशकश की जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं इनका रिश्ता गर्मा गर्म दलाइल और पुरजोश मसालहत का रोलर कोस्टर बन जाता है मेते बचपन के वादे को निभाने के लिए पुरज़म है ना से शादी करने के लिए बैरून मुल्क तालीम हासिल करके वापस आता है तहम किस्मत इस वक्त मुदाखलत करती है जब वो नाज की वफादार नौकर अंजीला के साथ रास्ते अबूर करता है अंजीला जिसने एक परेशान हाल माजी के बाद नाज के घर में एक ख़ानदान पाया है हादसाती तौर पर सामने आने वाले ड्रामे में एक अहम शख्सियत बन जाती है नंबर पाँच शाहान हयातम दुबई की चमकती हुई आसमानी लकीरों से लेकर मियामी के धूप में भीगे साहिलों तक शाहान हयातम शबनम के सफ़र की पैरवी करता है एक मुखालिफ हीरोइन जो मुश्किल से पैदा हुई जो मुआरे की सीढ़ी की चोटी तक अपने पंजे गाड़ती है शबनम एक स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट थी जो एक लीड स्कूल में पढ़ती थी जहाँ इसे अमीर तलबा के वालदे और यहाँ तक कि इसके कुछ इस ने तंग किया था इसके दमाग के बावजूद किसी ने नहीं सोचा था कि वो इन्हें इसकी सतह पर पहुँचाएगी लेकिन प्लास्टिक सर्जरी और अटल ख्वाहिश के साथ शबनम ने हतमी इनाम हासिल किया और नूर नामी एक अमीर शोहर नंबर चार हदूसु सेवदा हदूसु सेवदा हलील इब्राहिम कारसू की कहानी है जो अपनी पैदाइश के वक्त बहेरा असवद के गांव में वापस आता है हलील को इस वक्त फरार होने पर मजबूर किया गया जब वो सिर्फ पाँच साल का था जब इसके वालिद को मुकामी क्राइम बोस रिजवान लीटो ने कत्ल कर दिया था बीस साल बाद हलीम अपनी बचपन की मोहब्बत यासमीन से शादी करने घर वापस आया है लेकिन जब रिजवान का बेटा यासमीन को कत्ल करता है तो इसका मिशन बिल्कुल नई सिमत इख्तियार करता है हलील एक आदमी की फ़ौज बन जाता है जिसका वाहद मकसद रिजवान लीटो को तबाह करना होता है नंबर तीन बम्बशका बिरी बम्बशका बिरी मशहूर एंकर पर्सन के नान और पुरजोश प्रोसिक्यूटर लेला की ताकतवर कहानी सुनाता है जो कत्ल की तफ्तीश के दौरान रास्ते अबूर करते हैं और इसरार तनाव और जज्बे से भरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं जैसे जैसे माजी से मुबहम इनकशाफा सामने आते हैं इनका सामना चौंका देने वाली सच्चाइयों से होता है जो इन्हें हमेशा के लिए बदल देते हैं सीरियल किलर केस के नान की कवरेज की बदौलत सुर्खियों में आता है जो लेला की तरह कातल के ताकुब में जाता है जैसे जैसे तफ्तीश गहरी होती जाती है लेला को एहसास होता है कि ये केस इनके ख़ानदान में तवील अरसे से छुपे हुए तारीख वाक़ से जुड़ा हुआ है जो इन सब को परेशान करने के लिए वापस आएगा नंबर दो यबानी यबानी अली के शानदार सफ़र की पैरवी करता है जिसे लड़कपन में अगवा कर लिया गया था और इसे अगवा करने वाले ग्रोह के लिए काम करना ख़त्म कर दिया था कई सालों की मुश्किल को बर्दाश्त करने के बाद अली ने अपना नाम यमान रख लिया और अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर एक नई बेहतर ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने अगवाहकारों से बच निकला इस नए ख़ानदान के लिए चीज़ें आसान नहीं हैं लेकिन वो सख्त मेहनत करते हैं और अपने तारीख माजी को पीछे छोड़ सकते हैं इन सब के ज़रिए यमान किसी न किसी तरह अपनी रूह को पाकिज़ा रखने का इंतज़ाम करता है और कभी भी अपने इर्द गिर्द छाए हुए अंधेरे का शिकार नहीं होता है मामला इस वक्त पेचीदा हो जाते हैं जब यमान शहर के अमीर इलाके की एक खूबसूरत लड़की रुईया से मिलता है नंबर एक सफ़ीर सीरीज का मरकज़ गुल सोए ख़ानदान पर है जो कैपाडोशिया के सबसे नुमाया ख़ानदानों में से एक है जिनकी इंतहाई काबिल एहतराम जिंदगी 
ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں آتیش جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا نے اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا اپنی والدہ گل فہم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یا مان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں شکریہ